Привет, друзья! Хочу рассказать вам об одном очень экзотическом и необычном двигателе. Сразу хочу сказать, что это не двигатель Стерлинга. В простонародье его называют пожиратель пламени. Я сам только недавно узнал, что такие вообще существуют. Все началось с того, что мне попалось в интернете видео, где какой-то человек с какого-то 39-го царства показал работу такого двигателя. Он поднес пламя к этому отверстию, крутанул маховик, и двигатель очень даже так весело заработал. Я был очень удивлен, что это за дичь-то вообще такая, всасывать пламя прям с улицы и на этом работать. Также мне был совершенно непонятен принцип, на котором он действует. Тут я понял одно. Я непременно должен разобраться, как это все тут работает, и обязательно, просто в срочнейшем порядке, должен сделать себе такой же. Итак, как же все это работает? Сперва у меня родилась гипотеза, что в цилиндре всасывается недогоревшее пламя. Клапан закрывается, и оно догорает уже в цилиндре, толкая поршень. Но просматривая то видео снова, я заметил, что иногда к отверстию подходит кончик пламени, где все горение явно уже закончилось, но двигатель от этого почему-то работал еще ошибче. Затем я внимательнейшим образом изучил то видео, а именно фазу, под которой открывается и закрывается клапан относительно движения поршня. И тогда я понял, что перед нами, друзья, не что иное, как вакуумный двигатель. Когда я разобрался с принципом действия этого двигателя, мне еще сильнее захотелось его поскорее сделать. Но на тот момент я находился на вахте, в тундре, и там не было моего гаража под рукой. Не было ни магазинов, никаких толковых инструментов или приспособлений. Так что этот двигатель делался практически в тюремных условиях. Из инструментов у меня была ножовка по металлу, напильники, шкурки, дрель, отвертка и пассатижи. И несмотря на то, что все так плохо, мне так хотелось, чтобы у меня был этот двигатель, что я решил, что я как-нибудь всеми правдами и неправдами из чего-нибудь все равно его сделаю. Ну давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Вот эта большая шестеренка, это маховик. Он нужен для того, чтобы по инерции проходить мертвые точки. Он накапливает в себе энергию вращения. Он намертво приклеен к коленвалу. Коленвал сделан из вот такого вот куска медного провода, и, а его щечки были вырублены из вот такой вот медной шинки, которую я тихо свистнул у наших электриков. Кстати, свою лепту она уже внесла, поэтому можно так тихо вернуть ее обратно. То, что коленвал сделан из меди, это на самом деле очень неправильно. Он должен быть, конечно, стальным. Но у меня не было сварки, поэтому пришлось его делать из того, что можно запаять. А это значит латунь или медь. Держит коленвал вот такая вот красивейшая латунная стоечка. Ее я выдернул из такого вот манометра. Вот, посмотрите. Тут она механизм держит, а у меня она коленвал держит. Шатун и вот эти две медные пластинки сделаны из вот такого вот электрической перемычки. Ну, откуда я ее взял, наверное, и так уже понятно. Цилиндр сделан из такого вот газового переходника, ну или не знаю уж что это такое. Мне он приглянулся тем, что у него довольно точно выточено отверстие, прям готовый цилиндр. И кроме того, эта резьба будет служить как радиатор для охлаждения цилиндра. Вот эта вся переключающая клапан система не что иное, как просто ошкуренный сварочный электрод. Сам же клапан сделан из стальной ленты, которые скрепляют деревянные ящики. Все вот эти крепежи – это электрические контакты, которые взяты из потолка, а точнее из ламп дневного освещения. И вот, значит, я его собрал, начал его запускать, и он у меня, конечно, не завелся. Я потратил целую зажигалку на попытки его завести, менял фазы клапана, амплитуду, время открытия-закрытия, но ничего не помогало. Он не давал даже намеков на какую-то либо жизнь. Вообще хочу сказать, что я собрал этот двигатель всего за несколько дней и целый месяц у меня ушел на то, чтобы заставить его работать. Первая и, конечно, самая логичная версия, почему он не работает, конечно, стала недостаточная герметичность поршня. Вот, это первый поршень, который я для него сделал. Как вы видите, работа довольно-таки грубовата. Делалось это дрелью и напильниками. Тут я, конечно, перестарался и зазор между поршнем и цилиндром получился 15 сотых миллиметра, что для данного узла, конечно, очень много. Никакой компрессии там даже и не пахло. Тогда я переделал поршень и очень точно притер его к цилиндру с помощью пасты Гоя. Должен сказать, работа вышла на славу. Появилась обалденная компрессия, и я был абсолютно уверен, что сейчас он заработает как миленький. Но, к моему великому удивлению, он по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Тогда у меня родилась мысль сделать входное отверстие поменьше. Раньше у меня стояла вот такая вот шайба. Вот. Я ее переделал на 4 мм, но и это не сказалось никак. 
Тогда я решил добавить массу маховика. Раньше у меня была только вот такая вот маленькая шестеренка. Я приклеил вот такую вот здоровенную. Но и эта погода особенно не сыграла. И было еще очень много всяких танцев с бубном, а именно полмесяца по-разному переделал систему тяг. Наделал кучу таких вот разных клапанов, менял углы и длину всего, чего только вообще возможно. При этом я его каждый раз пытался заводить, дрынкал, делал какие-то тонкие подстройки. Глядя на это все, мои напарники уже начали надо мной посмеиваться. Другие замучили меня своими умными советами, а мой начальник даже начертил какую-то очень умную диаграмму, чтобы помочь мне все это настроить. Потихоньку этот двигатель стал главной новостью на моей работе, и люди даже начали делать ставки. К сожалению, исключительное большинство ставок было на то, что он никогда не заработает. Это, конечно, грустно. Значит, люди в меня не очень верят. Но, тем не менее, в один из прекрасных дней случилась Эврика. Двигатель, конечно, в тот день не завелся, но начал подавать вполне так отчетливые признаки жизни. А произошло это, когда я установил вот эту вот тягу. Мной было замечено, когда я кручу маховик, цилиндр немного пружинит относительно коленвала. Это очень негативно сказывалось на КПД двигателя. Дело в том, что при таких размерах этого двигателя у него крайне мало мощности, и он едва способен вообще крутить сам себя. И даже небольшие потери не дают ему начать работать. Но несмотря на этот, казалось бы, прорыв, он все равно не мог толком заработать. И после нескольких дней отчаянных попыток его завести, я решил увеличить ход поршня. А это означает, что нужно заменить коленвал. Вот мой старый коленвал, его колено всего 5 мм. Это означает, что ход поршня был 1 см. Новый коленвал увеличил ход поршня в два раза, и теперь его ход стал 2 см. Очень быстро в пылу и жаре я трясущимися руками собрал обратно двигатель и начал его заводить. Чудо почти совершилось. Двигатель начал выдавать первые неустойчивые двухсекундные потуги. Радости не было предела. Лица моих напарников по работе тоже изменились. Их смех сменился на страх, что кажется они поставили не на ту лошадку. Но несмотря на всю мою радость и почти успех, стабильные ровные продолжительные работы двигателя получить никак не удавалось. Так прошло много дней и ночей. Я уже всю голову сломал, что же ему зарази еще не хватает. И в какой-то момент было замечено, что двигатель работает лучше, если его кто-нибудь держит руками. Это очень неожиданное и странное открытие. Тогда я, недолго думая, отпилил кусок доски и намертво прикрутил к нему двигатель шурупами. И вот в этот самый момент волшебство свершилось. Двигатель сразу, без каких-нибудь проблем, выдал стабильную и продолжительную работу. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает пожиратель пламени. Все, диктуй. Двигатель, пожиратель пламени делался очень долго. Был сделан, на самом деле, он за несколько дней, но он не заработал, и поэтому еще целый месяц мы пытались его заставить работать. Это она спиртовочка. Так вот, поджигаем. Поехал, поехал. 